எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நாகஸ்வர அகில உலக நாகஸ்வர ஏக சக்கராதிபதி திரு திருவாவிடுதுரை என் ராஜரத்தம் பிள்ளை அவர்களை பற்றி பேசுறதுக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த ரசிகரஞ்சலி சபாக்கியனோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்குவேன் இந்த ப்ரெசன்டேஷனுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு விஷயம் நான் கிளாரிஃபை பண்ணணும்னு விரும்புகிறேன் ஒன்று வந்து இந்த ஏக சக்கராதிபதி அப்படிங்கிற இந்த தலைப்பு இது வந்து அவர் ஒன் அண்ட் ஒன்லி அப்படிங்கிறதுல ஒன்றும் டிஸ்பியூட்டே கிடையாது பட் இந்த பேரை வந்து நான் காயின் பண்ணல அவர் அவரோட லெட்டர் ஹெட்டில் விரும்பி போட்டுட்ட அந்த பெயர் வந்து இந்த நான் முன்னாடி சொன்ன அகில உலக நாகஸ்வர ஏக சக்கராதிபதி அப்படிங்கிறது அது வந்து ரொம்ப பொருத்தமாகவும் இருக்கிறதுனால அந்த தலைப்பை வச்சுருந்தோம் இன்னொன்று வந்து இப்போ இந்த சீரீஸில் வந்து நிறைய லெஜண்ட்ஸை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படிங்கும்போது அந்த லெஜண்ட்ஸை பற்றின எக்ஸ்பர்டைஸ் வந்து ஒரு லெவலுக்கு ஏதர் அந்த சிஷ்ய பரம்பரையிலே வந்தவங்க அந்த மாதிரி அந்த லெஜண்டை பற்றி ஒரு சொல்லக்கூடிய தகுதி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப இருக்கிறவங்க அந்த பேசுகிற இந்த மியூசிக் இன் பெர்பெச்சுவிட்டி சீரீஸு அந்த குவாலிஃபிகேஷனில் நான் வந்து இந்த ப்ரெசன்டேஷனை பண்ணலை இது வந்து இதை நான் ஒரு தன்னடக்கத்துக்காகவோ இது ஹியூமிலிட்டி அது அப்படிலாம் சொல்ல அது ரொம்ப ஜெனுவினாக அதை நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த மியூசிக் அப்படி இதை வந்து இதை நான் ஒருத்த இதை வந்து ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணி இதை ஒரு இவரோட லைஃப்பை தெரிஞ்சுட்டு இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இவரை நிறையா லைவில் கேட்ட ஜென்ரேஷன் வந்து தே பாஸ்டவே அவங்க சொல்லி கேட்டதை தான் நம்ம சொல்கிறோம் ரெண்டாவது வந்து இந்த மியூசிக் இது அதை தொடர்ந்து அவரை கேட்டவங்களுக்குமே வந்து இதை ஃபுல்லாக புரிஞ்சுட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங்கோடு வந்து யாருமே இது வரைக்கும் த கிரேட்டஸ்ட் லெஜண்ட்ஸ் ஹவ் ஸ்போக்கன் அபவுட் இட் இவரை பற்றி இது வரைக்கும் நமக்கு கிடச்சிருக்கிற விஷயங்கள் அப்படின்னா இவர் தோ இவர் மறைஞ்சு இத்தனை வருஷம் ஆனாலும் ஒரு சர்க்குலேஷனில் இருக்கிற ஒரு பெயர் ஒரு ஆளுமை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தாலும் அவரை பற்றி எழுதினவங்கள்லாம் இந்த மியூசிக் எங்களுக்கு புரிஞ்செடுத்து அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங்கோடு வந்து யாரும் எழுதின மாதிரியோ இல்லை பேசின மாதிரியோ தெரியல இது எப்படி ஒரு 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 எக்ஸாம்பிளோடு சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம வந்து ஒரு இப்போ ஒரு ஷவரில் குளிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் அதோட ஒரு பேரமீட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்கும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இதை வந்து இந்த வெந்நீர் இவ்வளோ இருக்கணும் பச்சை தண்ணி இவ்வளோ இருக்கணும் இந்த இன்டென்சிட்டியில் வரணும் இந்த டைரக்ஷனில் வரணும் இப்படின்லாம் நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக செட் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களோட குளியல்ங்கிற அந்த அனுபவத்தை வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்போ ஒரு அதில் என்னென்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆன உடனே சரி நம்ம அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் கொஞ்சம் இந்த வெளியில் வர முடியும் பட் நீங்கள் ஒரு அருவியில் போய் குளிக்கிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே வந்து தேர் ஆர் ஸோ மெனி பேரமீட்டர்ஸ் விச் ஆர் நாட் இன் யுவர் கண்ட்ரோல் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் எத்தனை நீங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆனாலும் அரை மணி நேரம் ஆனாலும் ஒரு மணி நேரம் ஆனாலும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரெப்படிட்டிவாக இல்லாமல் என்ன வரப்போகிறதுன்னு தெரியாமல் நீங்கள் அது என்ன உங்கள் கண்ட்ரோலில் இல்லாத அந்த ஒரு ஒரு டைமில் வந்து யூ ஜஸ்ட் சரண்டர் அகின்ஸ்ட் தட் அண்ட் யூ நெவர் ஃபீல் தட் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் ஓவர் அந்த அந்த ஃபீலிங் ஆஃப் ஆ தான் வந்து ராஜரத்தம் பிள்ளையோட அந்த ராக ஆலாபனையை நம்ம கேட்கும்போது திருப்பி திருப்பி இது எனக்கு மாத்திரம் இல்லை இதை வந்து பல பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஐ மீன் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா சங்கீத கலாநிதி ஷேக் சுல் சின்னமோலானா அவர்களோட சங்கீத கலாநிதி அக்செப்டன்ஸ் ஸ்பீச்சில் அவர் சொல்கிறார் அவர் வந்து ஒரு யங்ஸ்டராக தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ராஜரத்தம் பிள்ளையோட மியூசிக்கை வந்து கேட்டு ஒரு பித்து பிடிச்சி அவர் எங்கெல்லாம் வாசித்தாரோ அதெல்லாம் தொடர்ந்து அவர் பின்னாடியே போய் ராத்திரி முழுக்க கேட்பாராம் அந்த ராத்திரி முழுக்க வாசிக்கும்போது நம்ம ஆஸ் அ ரசிகா கேட்குறது வேறு ஆஸ் அ ஒரு பட்டிங் மியூசிஷியன் ஒரு சச் அ டேலண்டட் மியூசிஷியனாக அவர் கேட்குறது வந்து இப்போ இந்த இந்த நுணுக்கங்கள்லாம் வந்து அவர் மனசுக்குள்ளேயே வந்து அதை நோட் பண்ணிகிட்டே கேட்டுகிட்டே இருப்பாராம் கேட்டுட்டு அவர் ஒரு ரெண்டு மணி மூணு மணிக்கு முடியிறது அப்படின்னா அப்புறம் வீட்டுக்கு போய் படுத்துட்டு மனசுக்குள்ளே நம்ம எதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரு தடவை ஒரு ட்ரை ரன் வந்து ஒரு தடவை மனசுக்குள்ளே ஓட்டி பார்த்துட்டு சின்னதாக ஒரு காக்கா தூக்கம் ஒரு அரை தூக்கம் தூங்கிட்டு எழுந்தோடனே திருப்பி அதை எல்லாத்தையும் நம்ம இன்றைக்கி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடணும் நம்ம நேரத்துக்கு என்னெல்லாம் நோட்டீஸ் பண்ணணுமோ அதை திருப்பி ப்ராக்டி
அதை எடுத்துனே திருப்பி அவர் வாசிக்க ஆரம்பித்த உடனே திருப்பி இவருக்கு என்ன கற்பனை வருமோ அதுதான் வருமோ அவர் அதுக்கு முன்னாடி நாள் என்ன வாசித்தார் அது என்னென்ன நுணுக்கங்கள்னு யோசித்தோமோ அதை எப்படி அவர் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறார்னா வந்து இந்த மகாபாரத போரில் வந்து இந்த கௌரவர்கள் வந்து பிளான் பண்ணுவாங்களாம் அடுத்த நாளைக்கு வந்து நம்ம போய் இந்த இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜியெலாம் வச்சு நம்ம இந்த பாண்டவர்களை இது பண்ணணும்னு ஆனால் அடுத்த நாள் போரில் வந்து அந்த எக்ஸிக்யூஷனில் பண்ணும்போது யூஸ்வலாக அவங்க எப்படி வந்து ஒரு 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 அவங்க போர் அப்ரோச் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி தான் அவங்க செயல் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சூழல் அமைஞ்சிருமா அந்த மாதிரி நான் என்ன வாசித்தா எனக்கு என்ன வருமோ அதுதான் வந்து அடுத்த நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது வருது ஆனால் ராஜரத்தம் பிள்ளை வாசித்தது வந்து அந்த மாதிரி அதை மனசில் நிறுத்தி அதை திருப்பி ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியலன்னு அவர் த கிரேட் ஜீனியஸ் ஷேக் சின்ன மோலானா அவர்கள் தன்னோட ஸ்பீச்சில் அக்னாலேஜ் பண்ணியிருக்கார் இந்த மாதிரி பல விதமான பெரிய ஆளுமைகள் அக்னாலேஜ் பண்ணின ஒரு ஒன் அண்ட் ஒன்லி அப்படிங்கிறதுனால நான் இதை வந்து ஸோ இதை எப்படி நான் வந்து ஏ ஆனாலும் என்ன தைரியத்தில் நான் இதை வந்து சொல்கிறேன் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கும் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக தான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்போ ஒரு பெரிய கோயிலோட ஒரு கும்பாபிஷேகம் நடக்கிறது அந்த கும்பாபிஷேகத்தில் வந்து ஒரு அந்த விமானத்தில் வந்து எல்லாம் ஒரு பெரிய வேத கோஷம்லாம் போட்டு அது ஒரு பெரிய பூஜையெல்லாம் நடத்தி அந்த கலசத்துக்கு வந்து அபிஷேகம் பண்ணுறாங்க எல்லாருக்கும் வந்து அதை பார்க்குறதே ஒரு பெரிய இது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நமக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு தோன்றுறது ஆனால் அந்த மனசுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஒரு ஏக்கம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு கடவுளுக்கு வந்து நடக்கிற ஒரு அந்த பெரிய கும்பாபிஷேகத்தில் அந்த கலச நீரில் ஒரு சொட்டு நம்ம மேலே நம்ம மூலையில் நிற்கிற நம்ம மேலே பட்டால் நமக்கு ஒரு ஜென்ம சாபல்யம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு ஃபீலிங் வருது இல்லையா அந்த ஃபீலிங்கில் தான் வந்து ராஜரத்னம் பிள்ளை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பெரிய அந்த ஒரு இதுலேருந்து ஒரு சின்ன ஒரு திவலை என் மேலே பட்டு அதை அதை வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் அவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷனில் தான் வந்து ஐ நோ திஸ் இஸ் அ லாங் ப்ரியாம்பிள் பட் ஐ திங்க் இட் இஸ் ரெலிவெண்ட் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு புட் இட் ஆன் ரெக்கார்ட் with that i'll start this presentation by playing a small clip and then probably you will feel that why i say all this and why this preamble as well Thank you. 
I think uh, that clip would have, uh, you know, would have conveyed what I wanted to convey. Um, you know, I have a lot of time to do this. But still, in this year, so many fresh perspectives. And the Sangeetha is not a big deal. It's an infinity. See, we have a lot of time to do this. We have a lot of time to do this. We have a lot of time to do this. நமக்கு மனசுக்கு தெரியும் வந்து இந்த ராகங்கிறது ரொம்ப பெருசு ஆனால் நம்ம இது வரைக்கும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கிறது வந்து லிமிட்டட் ஒரு ஃபைனைட் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு கான்செப்டாக தெரியும் பட் ப்ராக்டிக்கலாக அதை வந்து நம்ம உணர்றதுக்கு வந்து இன்றைக்கும் ஒரு ராஜரத்தம் பிள்ளையோட எந்த ராகத்தோட ரெக்கார்டிங்கை கேட்டாலும் வந்து அது அந்த மெசேஜ் வந்து கன்வே ஆகுது இன்னும் நம்ம இந்த வந்து ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் தான் வந்து கேட்டிருக்கோம் இந்த த்ரீ மினிட்ஸை வந்து எவ்ரி ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் செகண்ட் பிட்டாக வந்து நம்ம வந்து அதை உடச்சி உடச்சி அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் அது எவ்வளோ பெருசாக வரும் இன்னும் இன்ஃபேக்ட் இது ஒரு செவன்டி எயிட் ஆர்பிஎம் அதில் ஒரு ஒரு சைடு ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் பிளேட் பட் இப்போ சில சமயம் வந்து நம்ம சில பழைய கதைகள்லாம் கேட்கும்போது இது நிஜமாக அந்த காலத்தில் நடந்ததா இல்லை காலப்போக்கில் வந்து இந்த எக்ஸாஜுரேஷன்ஸில் இந்த ஊதி பெருக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமா அப்படிங்கிற சந்தேகங்கள்லாம் வருது சில சமயம் வந்து ஆமாம் இது ஊதி பெருக்கினது தான் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களும் நமக்கு தெரியுது பட் இந்த அதான் இதை கேட்கும்போது நமக்கு வந்து இந்த விஷயத்தில் இது வந்து ஊதி பிரிக்கப்பட்டதே இல்லை அவர் ராத்திரி முழுக்க வந்து ஒரு ராகத்தை வாசிச்சார் அது மாசிச்சாலும் அதுக்கு எக்ஸஸாக கொடுக்கறதுக்கு அவருக்கு விஷயம் இருந்தது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஒரு த்ரீ மினிட்ஸை கேட்டாலே நம்மளால் வந்து புரிஞ்சிக்க முடியுது ஏன்னா அவ்வளோ கண்டென்ட் இருக்குது அந்த வந்தது வராமல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு க்ளீஷே டேர்ம் ஆகிடுது இன்னைக்கு இந்த வந்தது வராமல் வாசிக்கிறது வந்தது வராமல் பாடுறது அப்படின்னு நிஜமாக வந்தது வராமல் பாட முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்றைக்கும் ஒரு ரெலவன்ஸ் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு இன்ஃபேக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் அவர் மறைஞ்சிட்டார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸுக்கு அப்புறமா தான் வந்து இந்த ரெக்கார்டிங் டெக்னாலஜிஸ்லாம் நிறையா இம்ப்ரூவ் ஆகி அதுக்கு இன்னும் சிக்ஸ்டீஸில் தான் இன்ஃபேக்ட் நிறைய ரெக்கார்டிங்ஸ் நமக்கு இருக்குது அந்த ஒரு பரவலாக ரெக்கார்டிங் பண்ணப்பட்ட காலத்தில் இல்லாத ஆளுமையாக இருந்தால் கூட ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் பிட் ஆஃப் ரெக்கார்டிங்ஸ் நமக்கு எஸ்பெஷலி இந்த செவன்டி எயிட் ஆர்பிஎம்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் அ ஃபியூ ரேடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ் அண்ட் ஒன் ஆர் டூ லைவ் கான்சர்ட் ரெக்கார்டிங்ஸ் நமக்கு இருக்குது அதை வச்சு இந்த லிமிட்டட் இதை வச்சு பார்க்கும்போதே வந்து இதை இவரோட ஃபுல் ஆளுமையை வந்து நம்மளால் ஒரு மாதிரி கெஸ் பண்ண முடியாது அண்ட் இதை நேராக கேட்டவங்க அவரை துரத்தி துரத்தி கேட்டவங்க சொல்கிறதெல்லாம் வச்சு கேட்கும்போது ஆப்வியஸ்லி அவரை பார்க்காத ஜென்ரேஷன் வந்து ஒரு டிப் ஆஃப் த ஐஸ் பேக்கை கூட நம்ம கண்டு அடையலை அதுதான் ஃபேக்ட் பட் ஆனால் இவங்க சொல்கிறத வச்சு நமக்கு கிடைக்கிறத ரெக்கார்டிங்ஸை வச்சு பார்க்கும்போதே அது எப்படிப்பட்ட ஒரு மியூசிக்காக அது இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நம்மளால் புரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு பிரியாம்பிளாக சொல்லி லெட் மீ கெட் இன் டு த ப்ரெசன்டேஷன் பார்ட் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் இஸ் இன் டூ பார்ட்ஸ் ஒன்று அபவுட் த மியூசிஷியன் ஹிஸ் லைஃப் இன்னொரு ராஜரத்தம் பிள்ளையோட லைஃப் செகண்ட் எ ஸ்லைட்லி டீப்பர் லுக் ஆன் த மியூசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் இட் ஸோ ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டாம் வருஷம் பிறந்தவர் ராஜரத்தம் பிள்ளை அவருடைய பேர் அவர் பிறந்த ஊர் வந்து ராஜரத்னம் பிள்ளை வந்து திருவாவிடுதுறை இல்லை அந்த திருமருகள் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட ஊர் அவரோட இயற்பெயர் பாலசுப்ரமணியம் அவங்க அப்பா அவருக்கு வச்ச பேர் ஆனால் ரொம்ப இள வயசுலேயே வந்து ரெண்டு வயசுலேயே அவருடைய தந்தையார் தவறிட்டதுனால அவரோட தாயார் வந்து தன்னோட சகோதரன் திருமருகல் நடேசன் அவர்களோட வீட்டுக்கு திருமருகல் நடேசன் அப்படிங்கிறவர் வந்து அவரும் இருபத்தி ஒம்பது வருஷமே இருந்த ஒரு பெரிய மேதை நாகேஸ்வர மேதையாக இருந்திருக்காருங்கிறது வந்து பல ரெக்கார்ட்ஸ் நமக்கு இருக்குது குறிப்பாக ரங்கராமானுஜ ஐயங்கார் அந்த மாதிரியான மக்கள் எழுதின அந்த ரெக்கார்டிங்ஸு அந்த ஜாட்டிங்ஸை வச்சு பார்க்கும்போது அவர் எப்படிப்பட்ட ஆளுமை அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வருது அவர் திருவாவிடதரை மடத்தோட ஆதீன நாகேஸ்வர வித்வானாக இருந்ததுனால திருவாவிடுதுறையில் தங்கியிருந்தார் ஸோ தன்னுடைய சகோதரி வந்து தன் இந்த இரண்டு வயது குழந்தையும் அவருடைய தமக்கையார் அவன் தயாளு அம்மாள் இவங்க எல்லாரும் வந்து அந்த திருவாவிடுதுறையில் போய் தங்குறாங்க அவர் சின்ன வயசு இந்த அவரோட இளமை காலத்தை வந்து நம்ம சொல்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு இன் ஜென்ரல் அவரோட லைஃப்பை பற்றி சொல்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு மூணு ஃபஸ்ட் ஹேண்ட் சோர்ஸஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் அனுமன் இதழில் வந்து ராஜரத்தம் பிள்ளையே ஒரு இளம் வயது மனிதராக வந்து தன்னுடைய இளமை காலங்களை பற்றி சொன்ன அந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் அவரே கைப்பட எழுதின ஃபஸ்ட் ஹேண்ட் ஆர்டிக்கல் இ
அப்புறம் லேட்டர் இந்த ஃபிஃப்டீஸில் வந்து சக்தி அப்படிங்கிற பத்திரிகையில் இன்னொரு ஒரு ரெமினிசன்ஸ் அவரே எழுதியிருக்காரு இதை தவிர அந்த லேட் அவரோட லேட் பீரியடில் இந்த ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் ஒரு இன்டர்வியூ ஒன்று இருக்குது டி சங்கரன் சார் எடுத்த ஒரு இன்டர்வியூவோட ரெக்கார்டிங்ஸ் இந்த மூணும் வந்து ஃபஸ்ட் ஹேண்ட் சோர்ஸஸ் அதை வச்சு பேஸ் பண்ணி ஏன்னா நான் அதை தவிர நிறைய பயோகிராஃபிஸ் அண்ட் பயோகிராஃபிக்கல் ஸ்கெச்சஸ் வந்திருக்கு இதில் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிறது ஸோ நம்ம மோஸ்ட் ஆத்தன்டிக் அப்படின்னு நம்ம இந்த இந்த கதைகளில் இருக்க இந்த பாட பேதத்தில் எதை மோஸ்ட் ஆத்தன்டிக்காக எடுத்துக்க முடியுமா நான் வந்து அவர் ஃபஸ்ட் ஹேண்டாக எழுதின இந்த மூணு சோர்ஸஸை வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அதுபடி நம்ம பார்க்கும்போது அந்த சின்ன வயசில் இவரை மடியில் உட்கார வச்சுட்டு அவருடைய மாமா நட்டேசன் வந்து சில ராகங்கள்லாம் பாடுவாராம் அதோட ஞாபகங்கள் வந்து அவருக்கே இல்லை அது அவரே சொல்கிறார் ஆனால் மற்றவங்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த நீ சின்ன வயசில் இருக்கும்போது உன்னை மடியில் வச்சுட்டு உங்கள் மாமா வந்து பாடுவார் அப்படின்னு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி திருமர்கள் நட்டேசன் அவர்களுக்கு வந்து புத்திர பாக்கியம் இல்லாததுனால இவர் அவரோட இன்னொரு நட்டேசனுடைய இன்னொரு பெரிய கண்டெம்பரரி மன்னார்குடி சின்னப்பக்கிரி பிள்ளை அந்த ஊருக்கு வந்தபோது அவரோட சஜஷனில் வந்து இவர் வந்து ராஜரத்தம் பிள்ளைய தத்தெடுத்துக்கிறார் அப்படி தான் பாலசுப்பிரமணியம் அப்படிங்கிறவர் வந்து திருமருக்கள் நட்டேசன் ராஜரத்னம் அப்படிங்கிற பெயர் மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்ச டிஎன்ஆராக மாறுறார் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவருக்கு ஒரு நாலு அஞ்சு வயசுக்கு உள்ளேயே வந்து திரு நட்டேசன் மறைஞ்சு போயிடுறார் அப்போ வந்து அந்த திருவாவிடுதுறை ஆதீனத்துக்கு ஒரு ஒரு பெரிய இழப்பாக இருக்குது பட் நட்டேசன் இவரை தத்தெடுத்ததுனாலையும் மன்னார்குடி சின் சின்னப்பக்கிரி வந்து உன்னோடைய ஆஸ்திக்கு மட்டும் இல்லை உன்னோடைய கலைக்கும் இவன் வாரிசாக வருவான் அப்படின்னு சொன்ன அந்த வார்த்தைக்காகவும் வந்து அந்த மடத்தில் வந்து இவரை வந்து சங்கீத பயிற்சி கொடுக்கணும் அப்படின்னு குறிப்பாக அப்போ மடத்தோட மடாதிபதியாக இருந்த அம்பலவான தேசிகரும் இவருடைய குடும்ப உறவினராகவும் மடத்தில் வந்து கார்வாராக இருந்த பொண்ணு பிள்ளை அப்படிங்கிறவரும் சேர்ந்து இப்போ அந்த சமயத்தில் ஒரு பெரிய ஆளுமையாக இருந்த திருக்கோடி காவல் கிருஷ்ணயர் அவர்கிட்ட இவருக்கு சிக்ஷைக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க ஸோ அங்கே போய் அவர் சில வருடங்கள் அவர்கிட்ட கற்றுக்கிறார் அப்போ ஒரு நாளைக்கு வந்து அவர் இவருக்கு கிரிப்பை பாட்டு சகானால் அந்த பாட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே இவர் சகானா ராகம் கொஞ்சம் ஆலாபனை பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் கிருஷ்ணர் வந்து நான் உனக்கு ஆலாபனைலாம் சொல்லித்தரலையே எங்கே இன்னும் கொஞ்சம் பாடு அப்படின்ன இவர் இவருக்கு தெரிஞ்ச விதத்தில் சகானா ஆலாபனை பண்ணியிருக்கார் உடனே அவர் அந்த பொண்ணு பிள்ளையை கூப்பிட்டு இனிமே இவனுக்கு சொல்லித்தரத்துக்கு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஆதீனத்துக்கு கொண்டு போய் நீங்கள் சொல்லிடலாம் நம்ம கற்றுக்க வேண்டியதை கற்றுன்ட்டான் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு இதை நம்ம எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம் அவர் வந்து அஃபெண்ட் ஆகி வந்து இனிமேல் நான் இவர் அதிக பிரசங்கம் பண்ணாருன்னு எடுத்துட்டாருனோ இல்லை அவர் அந்த ஆளுமை வந்தாருனோ ஏன்னா இன்றைக்கி தெரியல பட் இதுதான் ஃபேக்ட் இதை தான் அவர் எழுதியிருக்கார் அவரோட வந்து நான் கிரிப்பை பாடினேன் இந்த சகானா பாடினேன் உடனே அன்னியோட எனக்கு கிளாஸும் முடிஞ்சிடுது அப்படிங்கிறார் அப்புறம் திருப்பி அங்கே ஊருக்கு போனோடனே அந்த சமயத்தில் அந்த ஊருக்கு கச்சேரி செய்ய வந்த அந்த சமயத்து ஒரு பெரிய ஓக்கலிஸ்ட் இந்த நம்பர் ஒன் ஓக்கலிஸ்ட்னு நினச்சிக்கிற மாதிரியான கோனேரி ராஜபுரம் வைத்தியநாத ஐயர் அந்த ஊருக்கு வர்றார் அவரை ஒரு வருஷ காலம் திருவாவிடுதுறையிலேயே தங்க வச்சு மடம் வந்து தங்க வச்சு இவருக்கு சொல்லித்தரணுங்கிறதுக்காக அங்கே இருக்க வச்சு ஒரு வருஷ காலம் கோனேரி ராஜபுரம் வைத்தியநாத ஐயர்கிட்ட இவர் கற்றுன்றிருக்கார் இந்த திருக்கோடி காவல் கிருஷ்ணயர்கிட்ட கத்துண்ட காலத்தில் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் வந்து அப்போது ஒரு மூணு பெரிய லெஜண்ட்ஸ் வந்து அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்த ஒரு டைம் மகாராஜபுரம் விஸ்வநாத ஐயர் வந்து அப்போது உமையாழ்புரம் சுவாமிநாத ஐயரோட ஸ்டூடெண்ட் அதே மாதிரி திருவாலங்காடு சுந்தரேசையர் வந்து செம்மங்குடி நாராயணசாமி ஐயரோட ஸ்டூடெண்ட் இவர் வந்து திருக்கோடி காவல் கிருஷ்ணயரோட ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் அந்த இதெல்லாம் பக்கத்து பக்கத்து ஊர் வேறு உங்கள் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு ஒன்றா சேர்ந்து இவங்க மூணு பேரும் கோலி விளையாடுவாங்களாம் அப்போ வந்து இப்போ என்ன இன்றைக்கி அவர்கிட்ட இவர் என்ன பாடம் பண்ணிட்டார் இவர்கிட்ட அவர் என்ன பாடம் பண்ணிட்டார்னு ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து இந்த ஒரு சின்ன வயசில் இதை வந்து ரொம்ப ஒரு ஹிலேரியஸாக மகாராஜபுரம் விஸ்வநாத ஐயரோட இந்த சஷ்டியப்த பூர்த்தி யோ அந்த அதை ஒட்டின ஒரு ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஒரு ஒரு அனெக்டோட் உண்டு அதுக்கு வந்து ராஜரத்தம் பிள்ளை வந் வந்திருக்கார் அப்போ அவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி எங்கள் அவர் அந்த கமிட்டியில் வந்து எங்கள் அப்பாவோட ஒரு பால்யகால ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஸ்னேகம் இவா ரெண்டு பேருக்கும் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி விஸ்வநாத ஐயரோட ஸ்டூடெண்ட் பையன் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அவரை கூப்பிட்டு மேடைக்கு அழித்த உடனே நானும் உங்கள் அப்பாவும் என்ன என்றைக
நாங்கள்லாம் கோலி ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு வேணால் சொல்லலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி ஒரு ஒரு பட் அப்பையிலேருந்தே ஒரு 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 நல்ல ஒரு கொடுக்கல் வாங்கல் இவங்க மூணு பேர்கிட்டேயும் அந்த கடைசி வரைக்கும் ஒரு நல்ல எக்ஸ்சேஞ்ச் இருந்திருக்கு அதே மாதிரி ஒரு திருவாலங்காடு சுந்தரேசையரை பார்த்தாலே வந்து இவர் வேறு ஒரு அவரோட வாசிப்புங்கிறதே வேறு ஒரு இதுக்கு போயிடுங்கிறதுக்காகவே இவர் போகிற ஊருக்கெல்லாம் வந்து சுந்தரேசையருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் இன்விடேஷன் இருக்குமா இதை வந்து சுந்தரேசையரோட பையன் திரு நீலகண்டன் அவர்கள் எனக்கு சொல்லியிருக்காரு அந்த அவர் வயலினிஸ்ட் ஆமாம் சார் நம்ம டிஸ்கஷன் ப்ரெசன்டேஷன் முடிஞ்சு வச்சுக்கலாமா ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இளமை காலங்களில் நிறைய எக்ஸ்சேஞ்சஸ் அவருக்கு இருந்திருக்கு ஸோ கோனேர் ராஜபுரம் வைத்தியநாதையரே வந்து ஒரு வருஷ காலம் இவருக்கு நேரடியாக பாட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அப்போது அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் வந்து இவருக்கு ஒம்பது வயசு ஆகும்போது வந்து நம்ம கற்றுட்ருக்கோம் நம்ம இப்போ எல்லாம் இது பண்ணுறோம் ஆனால் இப்போ கோனேர் ராஜபுரம் வைத்தியநாதையரோ மற்றவங்களோ வந்து கச்சேரி பண்ணுற மாதிரி நம்ம இன்னும் கச்சேரியே பண்ணலையே நம்ம இன்னும் எவ்வளோ நாளைக்கு இதை கற்றுட்டே இருக்குது எப்போ நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு நைன் இயர்ஸ்க்கில் அவருக்கு தோணியிருக்கு இட் ஆல்சோ ஷோஸ் வாட் கைண்ட் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி ஹி வாஸ் ஹி ஹேட் தட் கன்விக்ஷன் அண்ட் ஹி நெவர் அந்த ஒரு அந்த ஊரில் வந்து ஒரு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய மிராஸ்தார் வீட்டில் ஒரு கல்யாணம் அதில் வந்து கோனை ராஜபுரம் வைத்தியநாதையரும் மற்ற பெரிய ஆளுமைகள்லாம் வந்து பாடணும் அங்கே இவர் போகிறார் இங்கே போய் வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்லாட்டு கொடுங்க நான் பாடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரேட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி நான் அந்த கச்சேரி பண்ணினேன் அப்படின்னு அவரே எழுதியிருக்கார் அனுமன் இதழில் ஐ மீன் ஜஸ்ட் இமேஜின் ஒரு நைன் இயர் ஓல்ட் சைல்டு கோயிங் அண்ட் சேயிங் தட் எனக்கு ஒரு ஸ்லாட் வேணும்னு சொல்லி ரேட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கச்சேரி பாடுறது அப்படிங்கிறது ஐ மீன் ஜஸ்ட் ஷோஸ் த கைண்ட் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் ஹி அண்ட் த கன்விக்ஷன் ஹி ஹேட் அண்ட் தட் அப்பேரண்ட்லி இஸ் த டெபியூ கான்சர்ட் ஆஃப் ராஜரத்னம் பிள்ளை அதுலேருந்து தொடர்ந்து கச்சேரிகள் அவர் நடந்துட்டுருக்கு இதில் மற்ற அக்கௌண்ட்ஸ் படி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அவரும் அவரோட சிஸ்டரும் சேர்ந்து ஓக்கல் டூ ஹெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னும் அதே மாதிரி அவரும் அந்த ஃப்ளூட் மேஸ்ட்ரோ திருப்பாம்புரம் சுவாமிநாத பிள்ளையும் சேர்ந்தும் பாடியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான வேறு ம மற்றவங்க எழுதின அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்குது பட் அவர் எழுதின அக்கௌண்ட்ஸில் அப்படி சொல்லலை அவர் அவர் வந்து தான் ஓக்கல் கான்சர்ட்ஸ் பாடினதாக தான் சொல்லியிருக்கார் பட் இவங்களுக்கு இந்த ஆ மடத்துக்கு வந்து இவர் என்ன தான் வந்து ஒரு வாய்ப்பாட்டு கலைஞராக வந்தாலும் அது அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய உபயோகமான ஒரு விஷயம் இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு தேவை ஒரு ஆதீன நாகசுர வித்வான் தான் அதனால் வந்து இவர் வாய்ப்பாட்டு கற்றுன்றதுலாம் இருக்கட்டும் பட் இவருக்கு நாகசுரம் கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒம்பது வயசுக்கு மேலே அப் அந்த மடத்தோட தொடர்பில் இந்த மார்க்காண்டம் பிள்ளை அப்பட அப்படிங்கிறவங்கக்கிட்ட பாலப்பாடம் கற்றுக்கிறார் அதுக்கப்புறமா அப்போ ஒரு மல்டிஃபெசிட்டட் ஒரு ஜீனியஸாக இருந்த அம்மா சத்திரம் கண்ணுசாமி பிள்ளை அவர் வந்து ஒரு தவில் வித்வான் நாகஸ்வரமும் வாசிப்பார் அதே மாதிரி ஒரு கம்போசராகவும் இருந்திருக்கார் அந்த மாதிரியான ஒரு அம்மா சத்திரம் கண்ணுசாமி பிள்ளை கிட்ட இதுலேயும் கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது வந்து இவர் அந்த ஊருக்கு போய் கற்றுட்டார் அவங்க அங்கே வந்து ஏதோ ஒரு சிக்கல் வந்ததுனால திருப்பி இவர் ஊட்டு ஊருக்கு வந்துட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது பட் ராஜரத்தம் பிள்ளையே எழுதியிருக்கிற அக்கௌண்ட் படி பார்க்கும்போது இன் திருவாவடுதுறையிலேயே தங்கி அம்மா சத்திரம் க கண்ணுசாமி பிள்ளை வந்து அவருக்கு சொல்லி கொடுத்ததாக தான் வந்து திருவாவடுதுறை ராஜரத்தம் பிள்ளை எழுதியிருக்கார் அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து அவரோட ஒரு பதினாலு வயசு இருக்கும்போதுலேருந்து அவர் வந்து கச்சேரி நாகசுர கச்சேரிகள் செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறார் அவருடைய பதினாறு வயசில் வந்து ஆதீன நாயணமாக அவர் பட்டம் உயர்த்து அந்த கோயில்கள்லாம் அவர் வாசிக்க ஆரம்பிச்சிடுறார் அதே மாதிரி இந் அவருடைய ஒரு இன்னொரு ஒரு பெரிய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன்ஃபேக்ட் அந்த சக்தி ஆர்டிக்கலில் என்னுடைய கடைசி குரு அப்படின்னு அவர் மென்ஷன் பண்ணுற ஒரு ஆளுமை வந்து வீணை தனமாள் அவர்கள் வீணை தனமாளுக்கு வந்து இவர் இவருக்கு வீணை தனமாளோட வாசிப்பில் வந்து ரொம்ப ஒரு பிரம்ம இருந்திருக்கு இவர் ஓரளவுக்கு பெயர் வாங்கின பின்னும் கூட அவங்கள வந்து இவ் ஊரில் கூப்பிட்டு தங்க வச்சு மாதக்கணக்காக இருக்க வச்சு அவங்கள வாசிக்கிறத கேட்டு அதுலேருந்து பல விஷயங்களை கிரகிச்சுட்டதை வந்து தானே அக்னாலேஜ் பண்ணுறார் அதே மாதிரி தனமாள் அவர்களுக்கும் வந்து இவரோட வாசிப்பு மேலே ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஈடுபாடு இருந்திருக்கு இன்ஃபேக்ட் இவர் மியூசிக் அகாடமியில் தேர்ட்டிஸில் வாசிச்சபோது ஷி வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் இன் ஹர் லாஸ்ட் டேஸ் அப்போ கிட்டத்தட்ட கண்ணும் பார்வை இழந்த போது கூட 
ஒரு ரிக்ஷாவை பிடிச்சிண்டு அவங்க வந்து எப்படி வந்து அந்த க்ரௌடை நேவிகேட் பண்ணி முன்னாடி வந்து அங்கே அப்படிங்கிறத பற்றின அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் நம்ம இன்றைக்கும் படிக்க முடியுறது அண்ட் இவரை அவருடைய கடைசி காலங்களில் இவரை கூப்பிட்டு வீட்டில் தான் வந்து தம்புரா போட்டு அவரை வாசிக்க வச்சது அதை கூட பற்றின அக்கௌண்ட்ஸ் கூட திரு சங்கரன் அவர்கள் எழுதினதுலேருந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியுது இன்னும் சில இன்னொரு குறிப்பாக சொல்லணுன்னா மன்னார்குடி சின்னப்ப கிரிப்பிள்ளை அப்போது நடேசன் மறைஞ்ச போது நடேசனோட இன்னொரு ஒரு பெரிய கண்டம்பரியாகவும் பெரிய ஒரு நாகேஸ்வர வித்வானாகவும் இருந்த மன்னார்குடி சின்ன பக்கிரி பிள்ளை வந்து இவருக்கு ஒரு பெரிய இன்ஃப்ளூயன்ஸாக இருந்திருக்கார் இவரோட திருமணத்தில் அவர் வாசிச்சிருக்கார் இன்ஃபேக்ட் அவர் சொல்கிறது என்னென்னா அந்த திருமணத்தும் போது அவர் வாசிச்ச நாட்டை குறிஞ்ச கேட்டு இவர் வந்து இப்போ தாலி கட்டணம் கூட கூட மறந்து போயிட்டாராம் அதுக்கப்புறம் யாரோ ஞாபகப்படுத்தி தாலி கட்டணுங்கிற மாதிரியான அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட இருக்குது அவர் இவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணி அதே மாதிரி நாகூர் சுப்பையா பிள்ளை செம்மனார் கோயில் ராமசாமி பிள்ளை அப்படிங்கிறவங்களோட வாசிப்பெல்லாமும் கேட்டு ஓரளவுக்கு மதுரை பொன்னுசாமி பிள்ளை இவங்கள்லாம் அவரே குறிப்பிட்டு இவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்சஸ்லாம் என்னோடய வாசிப்பில் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் அவர் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கார் இதை வந்து அவரோட ஒரு ஏர்லி இயர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அவரோட லைஃப்பை ஒரு கிளான்ஸாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு குவிக்லி ரன் த்ரூ திஸ் ஸோ தட் யூ நோ மி கேன் ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் த மியூசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அவர் இயற்பெயர் பாலசுப்ரமணியம் ஆதீன நாயணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் பதினாறு வயசில் ஆனார் மட்ராஸில் அவர் முத முதல்ல வாசித்தது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இங்கே ஜார்ஜ் டவுனில் வேத விநாயகர் ஆலயத்தில் வந்து விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவும் போது முத முதல்ல அவர் வாசிச்சிருக்கார் அந்த கச்சேரி கேட்ட உடனே அடுத்த மூணு வருஷத்துக்கு எங்கள் விநாயகர் சதுர்த்தி உற்சவத்துக்கு நீங்கள் வந்து வாசிக்கணும் அப்படின்னு அந்த கோயிலே சொல்கிறாங்க மற்றவங்களும் மெட்ராஸில் பல இடங்களில் பல கோயில் கச்சேரிகள் அவருக்கு வந்து புக் ஆகுது இந்த ட்வெண்ட்டிஸ் அஃப்கோர்ஸ் இஸ் அசென்ட் டு ஃபேம் அப்போ வந்து இந்த மயிலாப்பூர் கபாலி கோயில் உற்சவத்தில் அவர் வாசித்தது வந்து அவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆன உடனே இங்கே மிட்லன் தேட்டர்ஸோட ஓனர் ஏ கே ராமச்சந்திரையரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸில் அவருடைய முதல் கச்சேரி செட்டும் அதே மாதிரி இன்றைக்கி இன்றைக்கும் பயங்கர ஃபேமஸாக இருக்கிற அந்த தோடி செவன்ட்டி எயிட் ஆர்பிஎம் ரெக்கார்ட்ஸும் அப்போது ரெக்கார்ட் ஆகி ரிலீஸ் ஆகுது அண்ட் இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அவரோட பார்ட்னர்ஷிப் வித் இலுப்பூர் பஞ்சாபி த கிரேட் அவரும் ஒரு மல்டிஃபேசிட்டட் மேன் ஒரு ஓக்கலிஸ்ட் கஞ்சிரா பிளேயர் பட் ப்ரிடாமினென்ட்லி நோன் எஸ் அ தவில் லெஜண்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாசித்த கச்சேரிகள் வேர் சச் அ சூப்பர் ஹிட் பட் அவரும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவருடைய முப்பதாவது வயசுக்கு முன்னாடியே தவறி போயிட்டார் பட் பிற்காலத்தில் ராஜரத்னம் பிள்ளை பல சமயங்களில் நான் வந்து ஒரு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்ட போதெல்லாம் வந்து என் கூட பஞ்சாமி இருந்தார் இப்போ நான் ரொம்ப நல்ல நிலைமையில் இருக்கும்போது பஞ்சாமி என் கூட இல்லையே அப்படின்னு பல முறை ராஜரத்னம் பிள்ளையே வருந்தியதாக வந்து நமக்கு தெரிய வருது அவருடைய அக்கௌண்ட்ஸ்லேருந்து பட் நிறைய பேருக்கு இலுப்பூர் பஞ்சாமி அவர்கள் தான் வந்து இந்த நிரு திரவத்தி சுகத்தா பாட்டோட சிட்ட சுரத்தை அமைச்சது அப்படிங்கிறது பல பேருக்கு தெரியும் அதில் ஒரு தெரியாத ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது அவர் ஒரு சிட்ட சுரம் அமைக்கலை மூணு சிட்ட சுரம் அந்த பாட்டுக்கு போட்டிருக்கார் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி மேபி ஆஸ் அ ட்ரிபியூட் டு பஞ்சாமியோ என்னவோ தெரியல இந்த நிரவதி சுகதா பாட்டோட செவன்ட்டி எயிட் ஆர்பிஎம் ரெக்கார்டிங்கில் அடுத்து அடுத்து மூணு சிட்ட சுரம் வாசிச்சிருக்கார் அந்த ரெக்கார்டிங்கில் ஐ வுட் லைக் டு பிளே நோ
I said earlier, 1936, 1930s were the uh, time where you know he really ruled, the, started ruling the roost, and uh, it also reflected in the way his lifestyle was definitely a bohemian lifestyle. Or definite, or and or Nagaswara Chakravarti, Nagaswara too much, Chakravarti, no lifestyle, or Chakravarti, Pola, that, why and that, and the. And the approach to life naliyo, illa vera sila vishengal naliyo, he also brought in a lot of changes. Our pugutiya pudumai gal, apdine sila vishengal irke. Ida vande, our odiya kalaatthala vande nariya vimarsanam seya patta oru vishyo. Our odaya, yena at the end of the day, the people just wanted Rajaratnam Pillai to play. Our yenna demand vachalu seri, adu vande na ida yethko kudiya da, yethko kudiya dilleya apdine vande vimarsanam pani naalu, vimarsanam pannatiyum. At the end of the day, our avoid pan mudi le. Ina anda music abdi, anda music ke kandu makar abdi, mayengi na de abdi, anda mai oru pair yandu de. But in the hindsight, naman de unda benefit of in the 2020 vishil le nama pakum bodu, our pugutiye anda mahatrangal na mande in the field ke nalla de senjada da nama ke thondre de. Oru udara nama solno na ipo unda in the idai bari naayam abdi ingar de mande. Oru successful a wasched, ena nariya per vandi idla vandu historically sila vishengal namma correct panna do vendiya do irke. Adavde inda nagasaram apu vandi inda timiri bari ne rendu naayna undu timiri naayna da vandu nariya recordings le kaitadu kora inda da suruti oru hechika tail le irko vandu. Inda tiruvarur la matthro wasched bari naayna adu vandu na suruti kamyya irko. Ana adu ko inni ki namma wasikira naayna thuko. Ina adu mo paakar thuk chinnna dada irko. But adu suruti koranjir irko. Adu koil la matthro wasikira bari naayna. But in general la vandu inda vocalist kme adinga paathina apu vandu suruti jasti adu thuk. But yedo or karanangal naala palakaranangal naala apu vandu suruti vandu koranje or rende katta rende katta. Ilo ar even lower. Apuning er adu vandu oru especially in the microphones la vanda kalathla adu oru sravya mana oru suruti kekar thuk oru inimi ana oru idu apuning adu especially for male musicians ache. But naga sorathiliyo adu mai suruti korekano apuning er adu kana experiments had started. In fact, it is not that it was started by Rajaratnam Pillai. In Madurai in the adavad in the length of the naga sorathe jasti aki na suruti koreyo apuning er adu basic principle le vechi. Suti ya korai kerja kan attempts had already started, but anda madri try pun nampak even madri punu swami perlay had tried to do some of those experiments, but adil la vande anda perfection with the instruments la vande, itu satu sebabnya yang nala achieve pun nampak ada satu sulit, ane adu pudusa iran dan nala kaya alat rasulio vande itu cikal kalian duduk. Kuripa vande inda sudha mati mas swarat la vande handle pun nampak ada, there had always been a difficulty. Apa yang semua orang ini kipu dua kali terjadi, ni na, anda ini ini kius pantren deh, deh bari naian itu, untuk successful lah, anda kandu beri cede, anda raja ratah pilih itu, abdiing kerde, nari ada enggal record aik, but ada seri illa, ni na, anda kah na credit ta, anda, nama anda, nari singa betai, rangan ada achari, awer galik itu, anda kurukono. Ini dah, ye na, ini bulos stronga solre, na, ini dah, anda kayi pada raja ratah pilih gaya diri ker, anda, ni ko nari singa betai, anda family la pona. Raja Ratnam Pillai, awal gelir kayi pada hari ini na letter na nama pakam beri er. Adilah vande, nanu rangan ada achariu sendi da kandu beri cion, abdi na awal gelir dale. Adilah awal teliwa hari diri kar, inda vande, ibane anak koru aar naya na kondo vande kurtar, adilah vande suddha mati mau matron illa, yenda soran dinga totalno vande perfecta share rade, ida matta vanggil lam naya daro vande rompas san doshman ada use panir kaya matta naya na karigalno, ida use panano, abdi ingar dale 1956 la awal ur kayi pada hari ini na letter Innu nama nama pakar amadiri irk, na adu pater ke, adunale bodo confidenta solren. Definite a andan, naga soratte yedit, adilal inda amadiri allah mandu music a present panna mudiyo, abdine walagatik kaam chedu, raja ratam pilai da, abdine gre kredita nama abar kurukla, hana adu kandu puri chedu abdine gre kredita mandu nama rangana da achari abar gile kda adu kurukno. And inni ki that has come to stay, paver pogutiya pudumai analo. Inni kini ni, anda, anda naga soro vidwan wasya lalu, ini edai bari naino, apaing rendah na, ini bagai naino, tetapi, ini kita perwalan nama kekamudi erde. Renda adu, anda, anda, apal, anda, naga soro itu draw na, anda, utun oru wadi erde. Adalah, adalah suruti matro wasi pangge, adu kodu utar, naga soro player orde, seendu wasi kerde. Anda utte illama, anda, tambura ave suruti ave chinde, wasi kila, apaing rendah oru concept, awar tham pukutinar. 
அதுக்கு பயங்கர கிரிட்டிசிசம்ஸ் அவர் வாசிச்சார் அவர் வாசித்தை பார்த்து மற்ற சில பேர் வாசிக்க ஆரம்பித்த உடனே இது ஒரு ஒரு ஈவன் அண்டில் இன்னும் செவன்ட்டீஸ் பீப்புள் வேவ் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த சுற்றி பொட்டி வச்சு வாசிக்கிறதுக்கெல்லாம் கூட ஒரு பரவலான ஒரு எதிர்ப்பு இருந்துகிட்டே இருந்தது ஏன்னா அதுதான் வந்து ரொம்ப பாரம்பரியத்தை சேர்த்தி அப்படின்னு பட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இட்ஸ் அ ஸ்ருதி வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ஒத்து வாசிக்கிறவங்களோட எண்ணிக்கையும் குறைஞ்சி போச்சு அதை வந்து ஒத்து மேபி அது பார்க்குறதுக்கு வந்து சிம்பிளாக இருக்கலாம் பட் அது ஒரு கட்சி ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் கான்ஸ்டண்ட்டாக அது அந்த ஸ்ருதியிலேருந்து விலகாமல் அந்த மூச்சை பிடிச்சி வாசிக்கிறதுங்கிறது ஒரு தனி ஆர்ட் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி யாருமே வந்து ஒத்தில் நான் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வரவங்கவங்க வந்து ரொம்ப குறைச்சலாக தான் இருக்கும் வேற ஸ்தம்புரா அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் இல்லை ஒரு ஸ்ருதி பாக்ஸுங்கிறது வந்து ஈஸியாக எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் மோர் ப்ராக்டிக்கல் பட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே நமக்கு ஒரு ஸ்ருதி கான்ஸ்டண்ட்டான ஒரு ஸ்ருதி நமக்கு வேணும் அதை வந்து ஒத்தில் தான் வரணும் அப்படிங்கிறது இல்லை அந்த வந்து எதுவாக இருந்தாலும் அந்த சுத்தியோட சேர்ந்து சேர்ந்துட்டு வாசிக்கிறதுல தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து மொத முதல்ல வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து நிறுவினவர் திரு ராஜரத்தம் பிள்ளை அவர்கள் தான் இன்றைக்கி அது வந்து நிலை பெற்று தான் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து ஒரு சுற்றி ஒரு எலக்ட்ரானிக் சுற்றி பாக்ஸோ இல்லை நார்மல் சுற்றி பாக்ஸோ இன்னும் ஒத்துங்கிறது ப்ராக்டிக்கலி இட் இஸ் நாட் தேர் அண்ட் அவர் கொண்டு வந்தது இட் ஹஸ் டெஃபினெட்லி ஸ்டேட் அண்ட் மூணாவது வந்து அந்த ஒரு அந்த காலத்து ஒரு சோஷியலாஜிக்கல் நிலைமைகள்னால் பல இன்றைக்கி நம்ம அதை ரெட்ரோஸ்பெக்டிவாக பார்க்கும்போது நமக்கு கொஞ்சம் ரத்தம் கொதிக்க கூட என்ன இவ்வளோ மோசமாக இருந்திருக்குன்னு கூட தோன்றுது பட் வி ஷுட் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் அன்னிக்கு டைம்ஸ் வேர் லைக் தட் இன்றைக்கி இன்னையோட நம்ம நிலைமையை வச்சுட்டு அன்றைக்கி இருக்கவங்க எல்லாரையும் நம்ம தூக்கில் போட முடியாது அதே சமயத்தில் அதை அக்னாலஜும் பண்ண வேண்டியிருக்கு அன்றைக்கி அப்படி தான் இருந்தது அப்படிங்கிறது தான் வஸ் ட்ரூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாகேஸ்வர வித்வான்கள் வந்து உட்காந்துன்னு வாசிக்கக்கூடாது நின்றுட்டு தான் வாசிக்கணும் சட்டை போட்டுக்கூடாது சட்டை போடாமல் தான் வாசிக்கணுங்கிற மாதிரியான நிலைமைகள்லாம் இருந்தது அதை முத முதல்ல உடைச்சவர் ராஜத்தம் பிள்ளை தான் அது வந்து ஒரு கலர் கலராக ஷெர்வானியை மாட்டிண்டு நான் வந்து வாசிப்பேன் நான் எந்த கோயில் உற்சவமாக இருந்தாலும் எனக்கு வந்து ஒரு சீட்டு போட்டு கொடுத்து ஒரு மேடை அமைச்சா தான் அது இப்போ இப்போ நான் நாலு வீதி சுற்றி உயிரணுன்னா நாலு வீதிலையும் எனக்கு வந்து மேடை போட்டால் மேடையில் உட்காந்து வேணால் வாசிப்பேன் நான் நின்று வாசிக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான டிமாண்ட்ஸ் எல்லாம் அவர் வச்சார் அண்ட் இட் ஹஸ் டெஃபினெட்லி எக் ஹெல்ப்ட் இன் எஸ்டாப்ளிஷிங் த ரைட் ஸ்டேச்சர் த ரைட் சோஷியலாஜிக்கல் ஸ்டேச்சர் ஃபார் சச் மியூசிஷியன்ஸ் அவங்கள இன்னும் கௌரவமாக நடத்துறதுக்கூடிய பாசிட்டிவ் இம்பேக்டை அது வச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி சொல் அன்றைக்கி அது வந்து இவர் வந்து தன்னோட ஆளுமையோட தன்னோட பாப்புலாரிட்டியை யூஸ் பண்ணி ஹி ஃப்ளெக்ஸ்ட் இஸ் மசில்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அவுட்லுக் இருந்தாலும் காலப்போக்கில் நம்ம ஃபீல்டு இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் மியூசிக் இட் ஹஸ் ஒன்லி காஸ்ட் குட் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு தோன்றுறது And அதே மாதிரி அன்றைக்கி இருந்த பாப்புலர் மியூசிஷியன்ஸ் எல்லாருமே வந்து தே வேர் தே ட்ரை டு யூனோ ஷோ தேர் ஃபேஸ் இன் தி ஃபில்ம் வேர்ல்ட் ஆஸ் வெல் அண்டு எஸ்பெஷலி ஃபில்ம் மியூசிக் வந்து பாடுறது அப்படிங்கிறது வாஸ் ப்ரீ ரிக்வெஸ்டாக இருந்ததுனால பாப்புலர் மியூசிஷியன்ஸ் செவரல் மியூசிஷியன்ஸ் ஹேவ் ஆல்சோ ஆக்டட் அண்ட் ராஜரத்தம் பிள்ளை வாஸ் அப் ஆப்வியஸ்லி வாஸ் நோ எக்ஸப்ஷன் இன்ஃபேக்ட் சில அக்கௌண்ட்ஸ் படி நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் மிஸ் கமலா அப்படிங்கிற ஒரு மூவியில் வந்து அவர் வாசித்த மாதிரியான ஒரு சீன் இருந்தது அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வருது பட் அதோட ரெக்கார்டிங் நமக்கு கிடைக்கல பட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் டெஃபினெட்லி அவர் வந்து ஒரு ஹீரோவாகவே ஆக்ட் பண்ணியிருக்கார் ஆஸ் ஏ செட் இன்ஃபேக்ட் ராஜரத்தம் பிள்ளை அவர்களை வந்து அவர் வெறும் நாகஸ்வர வித்வான் அப்படின்னு சொன்னால் ஹீ யூஸ் டு பி வெரி அஃபெண்டட் ஒரு தடவை ஒரு பத்திரிகையில் வந்து நாகஸ்வர வித்வான்கள் அப்படின்னு போட்டு ஒரு செட் ஆஃப் ஆர்டிஸ்டோட ஃபோட்டோஸ் வந்தது வாய்ப்பாட்டு வித்வான்கள்னு போட்டு ஒரு செட் ஆஃப் ஃபோட்டோஸ் பப்ளிஷ் ஆச்சு தென் ஹீ ரோட் டு த மேகசின் அண்ட் சேயிங் நீங்கள் எப்படி என்னை வந்து வாய்ப்பாட்டு வித்வான்கள் விட்டுட்டு வெறும் நாகஸ்வர வித்வான் சொல்லி என் ஃபோட்டோவை நீங்கள் போடலாம் அப்படின்னு அவர் சண்டை பிடிச்சிருக்கார் ஸோ அதனால் ஐ மீன் ஃபண்டமெண்டலி ஹி ஆல்சோ ஃபெல்ட் தட் ஹி வாஸ் ஆல்சோ அ ஓக்கல் மியூசிஷியன் அண்ட் காலமேகத்தில் அவர் பாடியிருக்கார் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபார் எஸ் அவர் பாடின சில ரெக்கார்டிங்ஸ் அவர் வாய்ப்பாட்டு எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிற கேட்கக்கூடிய பேர் நமக்கு கிடச்சிருக்கு காலமேகம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் வந்த
டெஃபினட்டாக அவர் பட்ட கோபம் நியாயம் அப்படிங்கிற இதை வந்து ஒத்துக்கிற மாதிரி தான் அவரோட பாட்டு இருந்திருக்குங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அண்டு பரவாயில்ல அவர் ஓக்கல் கான்சர்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னாலும் தெர் ஹேவ் பீன் ரேர் ரெக்கார்டிங்ஸ் வே மீன் ரேர் ரெக்கார்டிங்ஸ் இல்லை ரேர் அக்கேஷன்ஸ் வேர் ஹி ஹஸ் ப்ரெசென்டட் எஸ்பெஷலி ஏஆரில் திருச்சியில் அவர் பாடியிருக்காருங்கிறதுக்கான அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் தெரியுது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நமக்கு அவர் ஓக்கல் கான்சர்ட் கொடுத்த ரெக்கார்டிங் எதுவும் கிடைக்கல 